Lúcio Navarro, Legítima Interpretação da Bíblia Campanha de Instrução Religiosa Brasil Portugal, Recife, 1958 Primeira parte, a salvação pela fé. Capítulo 6, a justificação pela fé sem as obras da lei. Parágrafo 110. Dois textos de São Paulo. Dizem os protestantes que São Paulo nos ensina a salvação pela fé sem as obras, nos dois textos seguintes. Sabemos que o homem, não se justifica pelas obras da lei, senão pela fé de Jesus Cristo. Epístola aos Gálatas, 2, 16. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Epístola aos Romanos, 3. 28. Toda a confusão dos protestantes reside precisamente nisto. Se São Paulo aí fala em obras da lei, não se refere à lei de Deus, expressa nos Dez Mandamentos, os quais fazem parte integrante da lei de Cristo, e seria na realidade um escândalo e uma berra São Paulo mostrar a inutilidade da lei de Cristo para a justificação do homem, dizer que a observância da lei de Cristo não torna ninguém justo diante de Deus. São Paulo se refere à lei mosaica, a qual foi abolida depois da morte do Redentor, logo que começou a ser pregado o Evangelho. Fala das obras da lei mosaica, as quais, como observa Corneli, nenhum católico jamais incluiu entre as disposições necessárias para a justificação. Lei é um termo usado tanto para significar lei civil, como lei divina. Trata-se aqui, é claro, da lei divina. Neste sentido de lei divina, isto é, lei emanada de Deus, lei que é preciso observar para ganhar a salvação, pode-se tomar esta palavra em três sentidos, lei natural, lei mosaica, lei de Cristo. Parágrafo 111 Lei natural Lei natural é aquela que está sujeito todo homem, mesmo que não tenha tido nenhum conhecimento da revelação feita por Deus, nem daquela que foi transmitida aos judeus por intermédio de Moisés, nem da revelação que nos veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo homem, mesmo que não professe nenhuma religião tem, contudo, a voz de sua consciência que lhe diz que não deve matar, nem furtar, nem levantar falso testemunho, nem desrespeitar pai e mãe, nem cometer adultério, nem atraiçoar o próximo, etc. E esta voz da consciência o acusa e enche de remorsos, quando ele falta estes preceitos naturais. Além disto, independentemente de qualquer doutrinação religiosa, a própria razão nos demonstra a existência de Deus, de um ser supremo que fez o universo pois todo efeito supõe uma causa capaz de produzi-lo. Antes de Cristo, os gentios, que não conheciam a lei de Moisés, estavam sob este regime da lei natural, como estão ainda hoje os pagãos que nunca tiveram conhecimento de Jesus Cristo. De todos estes, tanto se pode dizer que tem a lei de Deus impressa nos seus corações pela voz da consciência, como se pode dizer também que estão sem lei desde que se tome a palavra lei, no sentido mais rigoroso do termo, ou seja a lei escrita nos livros ou nos monumentos, lei promulgada externamente por um legislador. É neste último sentido que São Paulo assim escreve, todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Epístola aos Romanos, 2, 12 Porém um pouco mais adiante, o próprio São Paulo toma a palavra lei, num sentido mais largo, quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, 
Assis tais, não tendo semelhante lei, a si mesmo servem de lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, dando testemunho a eles a sua mesma consciência e os pensamentos de dentro que umas vases os acusam, e outras os defendem, no dia em que Deus, segundo o meu Evangelho, há de julgar as coisas ocultas dos homens por Jesus Cristo. Epístola aos Romanos, 2, 14 a 16 Fazem naturalmente as coisas que são da lei, quer dizer, fazem sem ter nenhum conhecimento da doutrina revelada, pelo que sabem, de si mesmos, sem revelação divina. Os pagãos mostravam ter conhecimento da lei natural e dela falavam abertamente. Assim é que Cícero, na sua oração para o Milone fala na lei não escrita, mas inata que nós recebemos da própria natureza. E numa tragédia de Sófocles, o personagem central Antígono se recusa a desobedecer aos decretos divinos, que não foram escritos e que são imutáveis, não é de hoje que eles existem, e eles são eternos. Parágrafo 112 Lei Mosaica aos judeus, antes da vinda de Cristo, Deus impôs pela revelação a sua lei. Aquelas obrigações da lei natural. Não matarás, não furtarás, honrarás pai e mãe, não levantarás falso testemunho, não adulterarás, etc. Deus as impõe claramente nos dez mandamentos. Mas, além disto, Há muitas outras determinações que os judeus tinham que observar, porque eles foram impostas por Deus. Não vamos aqui citar todas estas prescrições, porque seria muito longo, mas daremos alguns exemplos. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas já antes de Moisés, desde o tempo de Abraão, Deus havia preceituado a circuncisão ao seu povo. Disse mais Deus a Abraão, Eis aqui o meu pacto que a vez de guardar entre mim e vós, e a tua posteridade depois de ti, todos os machos dentre vós serão circuncidados, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, para que seja o sinal do conserto que é entre mim e vós. Livro de Gênesis, 17, 9 a 11 O macho que não tiver sido circuncidado na carne do seu prepúcio, Será aquela alma apagada do seu povo, porque tornou e rito o meu pacto. Livro de Gênesis, 17, 14 Havia, na lei mosaica, a proibição de comer certos animais considerados imundos. Não comais o que é imundo. Estes são os animais que deveis comer, o boi, e a ovelha, e a cabra, o veado e a corça, o búfalo, a cabra montês, o unicórnio, o origem. O camelopardo. Comereis de todo o animal que tem a unha fendida em duas partes e que remoe. Não deveis, porém, comer dos que, sim, remoem, mas não tem a unha fendida como são o camelo, a lebre, o querogrilo. Estes, porque remoem e não tem a unha fendida, serão imundos para vós. O porco também será para o vós imundo, porque, ainda que tenha unha fendida, não remoe. Não comereis da carne destes animais, nem tocareis nos seus cadáveres. De todos os animais que vivem nas águas comereis estes, comei os que têm barbatanas e escamas, mas não comais daqueles que não têm barbatanas nem escamas, porque são imundos. Comei de todas as aves que são limpas, mas não comereis das imundas, quais são a águia, e o grifo, e o esmerilhão, o ischião, e o abutre, e o milhano, segundo o seu gênero, e todo o gênero de corvos, e o avestruz e a coruja e a gavota e o açor, segundo o seu gênero, a cegonha, e o cisne, e o ibis, e o mérgolo, o porfirião, e o bufo, o onocrótalo, e o caradril, cada um no seu gênero, a polpa também e o morcego. E tudo o que anda de rastos e tem asas será imundo e não se comerá. 
Livro de Deuteronômio, 14, 3 a 19. Havia proibição de comer o sangue dos animais, qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre eles, se comer sangue, obstinarei o meu rosto contra a sua alma e exterminarei do seu povo, porque a vida do animal está no sangue. Ele vê 17, 10. Qualquer homem dos filhos de Israel e dos estrangeiros que moram entre vós que tomar, em caso ou laço, fera ou ave daquelas que é lícito comer, derrame o seu sangue e cubra-o com terra. Ele vê 17, 13. Eram proibidas as vestes com certas misturas de tecidos. Não te vestirás de coisa que seja tecida de lã e de linho. Livro de Deuteronômio, 22, 11. Havia determinações especiais sobre a purificação da mulher que dá à luz. Ele vê capítulo 12. Havia obrigação de celebrar com ritos especiais as solenidades dos pães ázimos, das semanas e dos tabernáculos. Livro de Deuteronômio, 16, 1 a 17. São exemplos de prescrições, dentre muitas, que havia para os judeus, as quais não vigoram mais, agora que estamos sob a lei de Cristo. Parágrafo 113 Lei de Cristo Vindo Cristo ao mundo, promulgou a sua lei, que veio substituir e aperfeiçoar a lei mosaica. Ele exige igualmente a observância dos dez mandamentos. Se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Evangelho segundo Mateus, 19, 17 Os quais, portanto, estão de pé na nova lei. Embora não estejam mais em vigor aquelas penas que existiam na lei antiga, segundo a qual deviam ser apedrejados o filho com Tumas e Rebelde. Livro de Deuteronômio, 21, 18 a 21. A esposa que não foi encontrada virgem. Livro de Deuteronômio, 22, 20 e 21. Aqueles que cometiam adultério. Livro de Deuteronômio, 22, 22. Etc. O que não exclui naturalmente as penas impostas pela justiça de Deus na outra vida. A respeito do matrimônio, Cristo se mostra mais rigoroso do que a lei antiga, ensinando a unidade e indissolubilidade do casamento. Evangelho segundo Marcos, 10, 11 e 12. Quando na lei antiga havia o direito de repudiar um homem à mulher que não for agradável a seus olhos por causa de alguma fealdade. Livro de Deuteronômio. 24, 1. E casar com outra. Prescrevendo a prática dos mandamentos, o Divino Mestre insiste na sua parte mais importante, o amor de Deus e o amor do próximo, sem deixar de tornar mais rigorosa a obrigação da castidade. Evangelho segundo Mateus, 5, 27 e 28. Além dos mandamentos, Cristo impõe outros preceitos, aos sacramentos da nova lei assim em vez da circuncisão é obrigatório o batismo. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Evangelho segundo João 3, 5 Outra lei nos impõe Jesus Cristo nestas palavras, Se não comerdes a carne do filho do homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Evangelho segundo João 6, 54 Em suma Cristo é não só o Salvador, o Mestre da Verdade, mas também um legislador que nos veio apontar, pela sua lei santa e sublime, o caminho da salvação. Parágrafo 114 Sempre o decálogo já demos uma ideia da distinção entre a lei natural, a lei mosaica e a lei cristã. Mas o que não pode passar despercebido nessa exposição é que de uma forma ou de outra, ou seja na lei natural, ou no judaísmo, ou na lei de Cristo, ou mais ou menos rigorosos, ou mais ou menos explícitos, os dez mandamentos sempre estão de pé. 
é a lei de Deus eterna que impera no coração do homem, seja qual for a época, religião ou raça que pertença, seja maior ou menor o seu conhecimento da vontade divina. Parágrafo 115 Obras da lei, de qual lei? Durante muitos e muitos séculos, quando na linguagem bíblica se falava na lei, não se podia entender senão a lei de Moisés. Na lei de Cristo ninguém pensava, por uma razão muito simples, Jesus Cristo não havia aparecido ainda e não havia, portanto, ensinado a sua lei. Na lei natural, também não, porque tendo uma lei escrita, expressa com as próprias palavras de Deus, dada com tanta pompa e solenidade no Monte Sinai, incluindo, além dos preceitos da lei natural, muitíssimos outros preceitos, não era certamente na lei natural que os judeus pensavam, quando se falava na lei. Os apóstolos e evangelistas conservam este modo de falar, que era usual naquele tempo, pois vinha sendo usado desde muitos séculos. Sabem muito bem que existe uma lei de Cristo. Assim diz São Paulo, levai as cargas uns dos outros, e desta maneira cumprireis a lei de Cristo. Epístola aos Gálatas, 6, 2. Mas, quando dizem simplesmente, a lei entendem a lei de Moisés, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi trazida por Jesus Cristo. Evangelho segundo João, 1. 17. A palavra lei continua a designar também no Novo Testamento os cinco primeiros livros da Bíblia, em contraposição com outros livros sagrados, precisamente porque é naqueles que vêm circunstanciadamente descritas as prescrições da lei mosaica, não tem deslido na lei que os sacerdotes nos sábados, no templo quebrantam o sábado e ficam sem pecados. Evangelho segundo Mateus 12, 5. Depois da lição da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga. Atos dos Apóstolos, 13, 15 Sirva eu a meu Pai e Deus, crendo todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Atos dos Apóstolos, 24, 14 Quando o Evangelho fala em Doutor da Lei Evangelho segundo Mateus 22, 35, Lucas 5, 17. Isto não significa um homem entendido na lei civil, na lei natural ou na lei de Cristo, mas um homem que é bom conhecedor da lei de Moisés. Assim sendo, chamamos a atenção do leitor para o seguinte trecho de São Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios e Mefis para os judeus como judeu, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Como se eu estivera debaixo da lei. Não me achando eu debaixo da lei. Por ganhar aqueles que estavam debaixo da lei, para os que estavam sem lei, como se eu estivera sem lei. Ainda que não estava sem a lei de Deus, mas estando na lei de Cristo. Por ganhar os que estavam sem lei. Primeira Epístola aos Coríntios, 9, 20 e 21. Ora, aí diz o apóstolo que não está debaixo da lei. Porque, quando ele diz simplesmente, a lei, entende a lei de Moisés. Do fato de não estar debaixo da lei, não se segue que não esteja sujeito a lei nenhuma, pois ele diz abertamente estar sujeito à lei de Cristo, portanto, à lei de Deus. Do mesmo modo, quando o apóstolo diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, Entende-se que as obras da lei de Moisés não servem mais para tornar o homem um justo diante de Deus. A lei de Moisés foi abolida. Mas daí não se segue que o homem não se torne justo pelas obras de outra lei, da lei cristã, por exemplo. Muito ao contrário, se São Paulo diz que a fé em Cristo é que justifica o homem, a fé em Cristo, como provamos no capítulo 4, nos obriga a obedecer a sua lei, pois Cristo também foi um legislador e nos impôs mandamentos, 
cuja observância é indispensável para se conquistar a vida eterna. E a estas obras que nascem da obediência à lei de Cristo, São Paulo não chama. Obras da lei. Chama boas obras. Esta é uma verdade infalível e quero que isto afirmes, para que procurem avantajar-se em boas obras os que creem em Deus. Tinto 3, 8 E aprendam também os nossos a serem os primeiros em boas obras para as coisas que são necessárias, para que não sejam infrutuosos. Tinto 3, 14 Somos feitura dele mesmo, criados em Jesus Cristo para boas obras, que Deus preparou, para caminharmos nelas. Epístola, aos Efésios, 2, 10 Parágrafo, 116 São Tiago e São Paulo Somente à luz da distinção entre estas duas noções, é que se podem conciliar o ensino de São Tiago e o de São Paulo. Conciliação esta é imprescindível, pois não pode haver contradição nas Escrituras. Um fala em obras, o outro, em obras da lei, o que já vem a ser duas coisas diferentes. Dizendo, não vedes como pelas obras é justificado o homem, e não pela fé somente. Tiago, 2, 24 São Tiago nos mostra claramente que a fé não basta para a salvação, sendo necessárias também as boas obras, em cumprimento da lei de Cristo. Dizendo, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Epístola aos Romanos, 3, 28, Gálatas 2, 16 são Paulo nos mostra que para o homem tornar-se justo diante de Deus, o caminho a seguir é a fé em Cristo, a fiel submissão a seus divinos ensinamentos, não sendo mais obrigatórios aqueles ritos, purificações e observâncias da lei mosaica, porque esta não está mais em vigor. Desprezando completamente o ensino de São Tiago, que é tão infalível como o de São Paulo, porque também faz parte da Bíblia. Lutero e Calvino se aproveitaram desses textos em que o apóstolo das gentes nos diz que o homem é justificado pela fé em Cristo, sem as obras da lei, para afirmar que São Paulo nos ensina que estamos completamente livres da obrigação de obedecer aos mandamentos, a lei de Deus. Estamos livres de todas as leis, pois Cristo não é legislador, não nos impôs nenhum preceito, veio apenas oferecer-nos a salvação pela fé. Pelo que foi exposto até aqui, o leitor já percebe claramente a adulteração que se faz assim das palavras de São Paulo. Mas ainda o perceberá, estudando ambas as frases no seu respectivo contexto. Vale a pena o trabalho, porque conseguiremos mais uma vez desfazer as confusões que fazem os nossos queridos irmãos separados, completamente perdidos naquele intrincado estilo do apóstolo São Paulo. Primeira, na Epístola aos Gálatas. Parágrafo 117. A questão dos judais antes. Vamos citar o trecho todo da Epístola aos Gálatas. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Mas como sabemos que o homem não se justifica pelas obras da lei se não pela fé de Jesus Cristo. Por isso também nós cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei não será justificada toda a carne. Epístola aos Gálatas, 2, 15 e 16 Estas palavras se prendem à questão dos judais antes, assunto sobre o qual versa toda a Epístola aos Gálatas. Temos, portanto, que fazer o histórico desta questão. Depois da morte de Jesus Cristo, que em vida obedeceu a lei mosaica, ficou uma dúvida entre os cristãos, que no princípio tinham sido recrutados entre os judeus, estariam eles obrigados ainda a observar a lei de Moisés. 
a São Pedro, como chefe da igreja, é que cabia resolver a questão. Por isto Deus o instruiu com uma visão especial, viu o céu aberto e que descendo um vaso, como uma grande toalha suspensa pelos quatro cantos, era feito baixar do céu a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, e dos reptis da terra, e das aves do céu. E foi dirigida a ele uma voz, que lhe disse, Levanta-te, Pedro, mata e come. E disse Pedro, Não, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, nem imunda. E a voz lhe tornou segunda vez a dizer, Ao que Deus purificou, não chama isto comum. Atos dos Apóstolos, 10, 11 a 15 Estava ainda a imaginar no que quereria dizer esta visão quando lhe batem a porta os enviados de Cornélio, um gentil, um incircunciso, que o mandava chamar a sua casa. Indo Pedro à casa de Cornélio e fazendo a sua pregação diante de Cornélio e dos seus, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. E se espantaram os fiéis que eram da circuncisão, os quais tinham vindo com Pedro, de verem que a graça do Espírito Santo foi também derramada sobre os gentios. Atos dos Apóstolos, 10, 45 E São Pedro mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, 10, 48 Estava evidente que Deus, para justificar o homem, para dar-lhe a graça do Espírito Santo, não exigia absolutamente a observância da lei de Moisés. Mas aconteceu que vindo alguns da Judéia, ensinavam assim aos irmãos, pois se vos não circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. E tendo-se movido uma disputa não muito pequena de Paulo e Barnabé contra eles, sem os convencer, resolveram que fossem Paulo e Barnabé e alguns dos outros, aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém, sobre esta questão. Atos dos Apóstolos, 15, 1 e 2 Reunidos os apóstolos e presbíteros no concílio de Jerusalém, quando está mais acesa a discussão sobre o assunto, depois de se fazer sobre ele um grande exame. Atos dos Apóstolos, 15, 7 Pedro levanta-se e mata a questão. Deus não fez diferença alguma entre os judeus e os gentios, dando também a estes últimos o Espírito Santo. E com a palavra decisiva de Pedro... Acabou-se a discussão, então toda a Assembleia se calou. Atos dos Apóstolos, 15, 12 Falam Paulo e Barnabé contando quão grandes milagres e prodígios fizeram a Deus por intervenção deles nos gentios. Atos dos Apóstolos, 15, 12 Levanta-se por fim São Tiago, para mostrar como a decisão de São Pedro concordava com o que tinham anunciado os profetas e para fazer também uma proposta, proposta aqui aprovada, porque pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a grefa. Atos dos Apóstolos, 15, 22 A proposta de São Tiago é a seguinte. Primeira que se mande aos cristãos que se abstenham de comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Era costume entre os gentios separar para os sacerdotes uma parte dos animais que foram sacrificados aos ídolos. Esta carne era vendida nos mercados e às vezes com ela se faziam banquetes. Aos cristãos convertidos do gentilismo se manda que abstenham de tais banquetes, a fim de não escandalizarem os judeus, para quem tais carnes eram abominação e também pelo perigo de recaírem na idolatria onde parecerem aos idólatras como coniventes com seu culto. Segunda mãe disse que se abstenham da fornicação, porque os gentios pensavam erradamente que a simples fornicação, sem adultério, não era pecado, e parece até que juntavam a fornicação a esses banquetes feitos CBM carnes dos sacrifícios, é, pelo menos, o que se ensinou em números 25, 1 e 2, neste tempo estava Israel em Setim, e o povo caiu em, fornicação com as filhas de Moab, as quais os chamaram para os seus sacrifícios, 
e eles comeram e adoraram os deuses delas. É claro que a fornicação é proibida de qualquer maneira na lei cristã. Terceira mãe disse que não comam nem o sangue, nem os animais sufocados. Os antigos, mesmo os gentios, tinham horror a este ato de comer sangue. Parecia lhes existe uma demonstração de selvageria, a imitação dos cães que lambem o sangue dos animais. Depois, com o tempo, feita a verdadeira fusão entre os judeus e os gentios no seio da igreja, desaparecidas aquelas ideias antigas, esta proibição caiu em desuso, uma vez que cessava o motivo pelo qual havia sido feita, isto é, evitar a versão mútua entre gentios e judeus. É interessante notar neste ponto como os protestantes, que só admitem aquilo que está na Bíblia, deveriam ainda hoje obedecer a esta lei e no entanto comem a carne dos animais sufocados, como é a carne de boi que se vende nos nossos açougues, e comem o sangue dos animais. Deveriam fazer como fazem ainda hoje os judeus, matar as galinhas por um processo todo especial e deixar escorrer todo o seu sangue. Pois a Bíblia não fala na revogação desta lei, revogação que foi feita depois pela autoridade da igreja, pelos sucessores dos apóstolos, quando esta lei não foi mais julgada necessária. Fora as restrições propostas por São Tiago, ficou de pé o princípio de que a lei de Moisés não obrigava mais. Os cristãos não estavam mais obrigados a circuncidar-se, nem aquelas purificações e cerimônias da lei antiga. Nem a abster-se de todos aqueles alimentos considerados imundos na legislação mosaicas como a carne de porco, etc. Acontecia, porém, que para os judeus nascidos e criados entre aqueles costumes da lei mosaica, embora a lei já estivesse morta, para eles não se considerava grande mal que a cumprissem, enterrando-a com honras. Cumpriam uma coisa que não lhes era imposta. Não porque se considerassem obrigados a isto, mas por uma questão de hábito ou por um motivo qualquer de conveniência. Isto fez o próprio São Paulo, o qual vimos, há pouco, dizer, e me fiz para os judeus, como judeu, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivera debaixo da lei. Não me achando eu debaixo da lei. Por ganhar aqueles que estavam debaixo da lei. Primeira Epístola aos Coríntios, 9, 20 e 21. Assim procedeu São Paulo, por exemplo, no caso de Timóteo, como vem narrado nos Atos. Atos dos Apóstolos, 16, 1 a 3. Paulo sabia muito bem que a circuncisão não era mais obrigatória, mas querendo utilizar em prol da igreja os bons serviços de Timóteo, que era filho de pai gente e com mãe judia, tomando o discípulo, o circuncidou por causa dos judeus que havia naqueles lugares. Atos dos Apóstolos, 16, 3. Assim Timóteo teria mais prestígio para conquistar os judeus ao reino de Cristo, porque podiam os judeus não lhe dar muita autoridade, sendo um incircunciso a serviço do Evangelho. Outro caso, em que São Paulo obedece a prescrições da lei mosaica, mesmo sabendo-se não sujeito a ela, se lê nos Atos. Capítulos 21 São Paulo chega a Jerusalém. Os anciãos o advertem, bem vez, irmão, quantos milhares de judeus são os que têm crido e todos são zeladores da lei. E tem ouvido de ti que ensinas aos judeus que estão entre os gentios que deixem a Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar a seus filhos, nem andar segundo o seu rito. Atos dos Apóstolos, 21, 20 e 21. Com o pensamento de conquistar as graças dos judeus, São Paulo concorda em entrar no Templo de Jerusalém, juntamente com quatro varões que têm votos sobre si. Atos dos Apóstolos, 21, 23. E submeter-se com eles a uma cerimônia judaica, embora sabendo que a lei de Moisés não estava mais em vigor. Então Paulo, depois de tomar consigo aqueles varões, purificado com eles, no seguinte dia entrou no templo, fazendo saber o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferenda por cada um deles. Atos dos Apóstolos, 21, 26 
apesar do que foi decidido no concílio de Jerusalém. Obstinam-se alguns judeus convertidos na sua tarefa de induzir os gentios a professar o judaísmo juntamente com a religião cristã, ensinando que eles não podiam salvar-se sem a observância da lei mosaica. A questão vai tomando assim um aspecto mais grave. Que os judeus já acostumados a observar a lei mosaica, embora estivessem agora livres da lei, continuassem temporariamente a observá-la, para sepultar com honras esta lei que já estava morta, não era tão grande mal. Mas querer obrigar os gentios, que a esta lei nunca estiveram sujeitos, que não eram da raça judaica, a se circuncidarem, a fazerem profissão de judaísmo juntamente com a de cristianismo, era um erro muito grave. Equivalia a ensinar que o homem não pode justificar-se diante de Deus sem as obras da lei mosaica, quando a religião cristã ensinava que o judaísmo está abolido e não se deve admitir outra religião, a não ser a fé cristã. Assim, se a lei para os judeus estava morta, para os gentios ia tornar-se mortífera. Querer obrigar os gentios à observância da lei, como condição para salvar-se, era o erro dos hereges judaizantes. E o pior é que invocavam a autoridade dos apóstolos que, uma vez ou outra, obedeciam a lei de Moisés, embora soubessem não ser obrigados a isto. Os apóstolos estavam assim num dilema. Se se mostravam muito intransigentes com os judeus, que já estavam tão habituados a observar a lei mosaica, ofendiam os judeus e os afastavam de si. Se condescendiam com eles davam margem a que os judaizantes apontassem o seu exemplo para ensinar que a observância da lei mosaica era necessária para a salvação e a prova é que os apóstolos também a observavam. Foi isto que, deu origem em Antioquia ao incidente entre São Paulo e São Pedro. Parágrafo 118 Incidente entre São Paulo e São Pedro São Pedro em Antioquia estava convivendo com os gentios, comendo de todos os alimentos que eles comiam, mesmo dos que tinham sido proibidos aos judeus, quando chegaram os judeus que tinham ido falar com São Tiago. Depois da chegada deles, São Pedro começou a retrair-se, afastar-se dos gentios, temendo ofender aos que eram circuncidados, Epístola aos Gálatas, 2, 12 No dilema em que se havia colocado, São Pedro achou que, tendo-se encarregado especialmente da pregação aos judeus, enquanto São Paulo era da pregação entre os gentios, cabia-lhe em primeiro lugar evitar o desgosto da parte dos judeus. Não previu, porém, as consequências do seu retraimento. Sendo chefe da igreja, tendo tanta autoridade que o próprio Barnabé, apesar de companheiro de São Paulo, apesar de ser um dos campeões na luta contra os judaizantes, Atos dos Apóstolos, 15, 2, começou a seguir-lhe o exemplo, a sua atitude bem podia ser explorada pelos partidários da circuncisão obrigatória. São Paulo resolveu então adverti-lo do mal que estava fazendo com isto. Eu lhe resisti na cara. Nota, resisti-lhe na cara, é uma expressão dura e grosseira para a nossa linguagem de hoje, e o leitor inexperiente pode até ficar com uma ideia infeliz, pensando que São Paulo deu na cara de São Pedro. Mas o sentido da expressão grega aí é empregada, diz Prosopon é este, em presença. São Paulo quer significar que não se opôs a São Pedro por trás dos bastidores, mas o fez abertamente, em sua presença, ou em outros termos lançou-lhe em rosto a falta que estava cometendo com a sua atitude. As versões protestantes de Ferreira de Almeida e da Sociedade Bíblica do Brasil não fazem por menos, usam a expressão do Pi. Pereira e do Pi Matos Soares, tão estranha para os nossos hábitos de hoje, resisti-lhe na cara. 
Entretanto esta mesma expressão de esprosopon aparece também em outras passagens e é traduzida de maneira mais suave. Veja sem Ferreira de Almeida, a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, Evangelho segundo Lucas, 2, 30 e 31, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, Atos dos Apóstolos, 3, 13. Veja-se na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, a tua salvação, a qual preparaste ante a face de todos os povos, Evangelho segundo Lucas, 2, 30 e 31. Jesus, a quem vós entregastes e negastes perante Pilatos, Atos dos Apóstolos, 3, 13. Ora, estas expressões perante a face, ante a face, perante correspondem exatamente à mesma expressão grega de esprosopon, que é usada no incidente entre São Paulo e São Pedro. Quer dizer que os tradutores da Bíblia não foram tão delicados com São Pedro como foram com Pôncio Pilatos. Monsenhor José Basílio traz a versão cortês e ao mesmo tempo correta, resisti-lhe em face, porque São Paulo nunca se referiria a São Pedro com um tom de insolência. Porque era repreensível. Epístola aos Gálatas, 2, 11. E reclamar contra aquela simulação. Epístola aos Gálatas, 2, 13. A verdade é que simulação maior do que esta fez o próprio São Paulo entrando no templo de Jerusalém para submeter-se a uma purificação e apresentando-se como uma espécie de padrinho para os quatro nazareus. Atos dos Apóstolos, 21, 26 O que, aliás, não deu resultado, porque os judeus findaram sempre revoltando-se contra ele, maior, porque a atitude de São Pedro foi apenas negativa, retraiu-se do convívio com os gentios. O que agravava a situação era a exploração que os judais antes podiam fazer do caso, perigo este que foi previsto por São Paulo, antes que São Pedro percebesse. São Pedro recebeu humildemente a advertência de São Paulo, achou que ele tinha razão e encerrou-se o incidente. A respeito disto de São Gregório Magno, calou-se Pedro, para que aquele que era o primeiro na culminância do apostolado, Fosse também o primeiro na humildade. Homilia 18 em Ezechielen. E Santo Agostinho assim comenta, Pedro aceitou com santa e piedosa humildade a observação que ultimamente lhe fizera Paulo, inspirado pela liberdade do amor, deixando assim aos futuros o raro exemplo de não se dignarem em ser corrigidos pelos inferiores, onde quer que se desviassem do reto caminho, exemplo mais raro e mais santo que o deixado por Paulo aos inferiores que por defender a verdade evangélica, ousassem resistir confiadamente, salvando-se, porém, a caridade. Em Paulo louvemos a justa liberdade, em Pedro, a santa humildade. Epístola 19 a de Jerônimo. Parágrafo 119 a luta contra os judaizantes na Epístola aos Gálatas. Continuando na sua obra de Sovente, os judaizantes procuram induzir os Gálatas à profissão de judaísmo. E como São Paulo se lhes opõe vivamente, eles procuram diminuir a autoridade do apóstolo, fazendo ver que ele não era como os outros, não tinha convivido com o mestre, e assim não tinha o mesmo valor que os outros apóstolos. É contra eles que São Paulo escreve sua epístola aos Gálatas a qual, do princípio ao fim, se refere a esta questão. Logo no primeiro versículo vai São Paulo defendendo a sua autoridade que os adversários procuram diminuir. Paulo, apóstolo, não pelos homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Padre, que o ressuscitou dentre os mortos. Epístola aos Gálatas, 1, 1. E logo depois da saudação de costume, ele começa, eu me espanto de que, deixando aquele que vos chamou a graça de Cristo, passáveis assim tão depressa a outro evangelho, porque não há outro, 
senão é que há alguns que vos perturbam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda quando nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia um Evangelho diferente do que nós vos temos anunciado, seja anátema, Epístola aos Gálatas, 1, 6 a 8. Este Evangelho diferente, de que fala São Paulo, é a doutrina daqueles que queriam obrigar os cristãos convertidos dentre os gentios a serem circuncidados, e um dos argumentos de que usa para mostrar como estão errados, é o seguinte, ele esteve conferindo a sua doutrina com os outros apóstolos e levou consigo a Tito, mas nem Tito foi impelido a circuncidar-se, comuniquei com eles o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente com aqueles que pareciam ser de maior consideração, por temor de não correr em vão, ou de haver corrido. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo gentil, foi compelido a que se circuncidasse. Epístola aos Gálatas, 2, 2 e 3. Basta ler com atenção a epístola para se ver como que São Paulo está condenando aí não é a doutrina católica de que a observância dos mandamentos, ou seja, a caridade para com Deus e com o próximo, seja necessária para a salvação. Esta é também a doutrina de Jesus, como provamos no capítulo 4, e, consequentemente, a doutrina de São Paulo. O que São Paulo condena é a heresia daqueles que, mesmo depois do que foi decidido pelos apóstolos no concílio de Jerusalém, ainda ensinam que para o homem ser um justo perante Deus, é necessária a observância daquelas cerimônias e prescrições da lei mosaica, a começar pela circuncisão. Vejamos estas passagens da nossa epístola aos Gálatas. Olhar que eu, Paulo, vos digo que se vos fazer circuncidar, Cristo vos não aproveitará nada. E de novo protesto a todo homem que se circuncida que está obrigado a guardar toda a lei. Vazios estáis de Cristo que vos justificais pela lei, decaístes da graça. Epístola aos Gálatas, 5, 2 a 4. Todos os que querem agradar na carne, estes vos obrigam a que vos circuncideis, só por não padecerem eles a perseguição da cruz de Cristo. Porque estes mesmos que se circuncidam não guardam a lei, mas querem que vós vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Epístola aos Gálatas, 6, 12 e 13. E a conclusão a que chega São Paulo é que agora na religião de Cristo não há mais nenhuma distinção entre os que são circuncidados e os que não são, entre os judeus e os gentios, não há judeu nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Epístola aos Gálatas, 3, 28 São Paulo continua a considerar a prática dos dez mandamentos como necessária à salvação. É o que se vê claramente na sua enumeração das obras da carne. Epístola aos Gálatas, 5, 19 a 21. Entre as quais ele inclui a impureza. Pecado contra o sexto mandamento. A idolatria. Contra o primeiro. Os homicídios. Contra o quinto. As contendas, os zelos, as iras. As brigas que são contra a caridade para com o próximo, e finda dizendo, os que tais coisas cometem não possuirão o reino de Deus. Epístola aos Gálatas, 5, 21 Parágrafo 120 O pensamento paulino e a doutrina católica Finalmente vamos provar a identidade do pensamento de São Paulo com a doutrina da igreja. Já mostramos, no capítulo 2, que segundo a doutrina católica, para nossa salvação, são necessárias três coisas. Uma é a fé, pois quem não crer será condenado. Outras são as nossas obras, pela guarda dos mandamentos. Outra, por fim, é a graça de Deus que tanto é necessária para termos fé, como também é necessária para se fazer qualquer obra boa meritória para a vida eterna, pois sem a graça de Cristo nada podemos fazer. 
Vejamos agora este trecho de São Paulo nesta Epístola aos Gálatas. Em Jesus Cristo nem a circuncisão vale alguma coisa, nem o prepácio, mas sim a fé que obra flor caridade. Epístola aos Gálatas, 5, 6. Sempre a mesma preocupação de mostrar que a circuncisão já não tem valor. O que tem valor é a fé, mas não a fé morta. A fé sem as obras e sim a fé que opera pela caridade. Vejamos agora mais este outro versículo desta mesma epístola aos Gálatas. Em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada, mas o ser uma nova criatura. Epístola aos Gálatas, 6, 15. São Paulo, que, no versículo há pouco citado, mostrou o valor da fé, mas fé que opera pela caridade, agora mostra o valor da graça. A nova criatura de que ele fala é o homem revestido da graça, o homem elevado a uma grandeza sobrenatural e que assim foi objeto de uma nova criação espiritual feita por Deus. Esta graça nos vem pelos sacramentos, a começar pelo batismo que produz em nós uma verdadeira renovação espiritual. Todos os que fostes batizados em Cristo, revestistes-vos de Cristo. Epístola aos Gálatas, 3, 27. Agora confrontemos estes dois versículos em que São Paulo nos diz que o que tem valor diante de Deus é a fé. O que tem valor diante de Deus é a graça que faz do homem uma nova criatura. Com este versículo também de São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, a circuncisão nada vale, e o prepácio nada vale, se não a guarda dos mandamentos. Primeira epístola aos Coríntios, 7, 19. Assim se completam, segundo o pensamento de São Paulo, os três elementos indispensáveis para a salvação, de acordo com a doutrina católica, a fé. A graça e a guarda dos mandamentos. Isto não impede o próprio São Paulo de resumir o problema da nossa salvação numa só palavra. O homem é justificado pela fé em Cristo. A fé em Cristo é o médico que nos aponta a necessidade da graça que nos vem pelos sacramentos. Pois a fé é aceitar toda a doutrina de Cristo e Cristo disse. Quem não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Evangelho segundo João, 3, 5 Se não comerdes a carne do Filho do homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Evangelho segundo João, 6, 54 Cristo nos mostra como nos vem o perdão dos pecados, aos que vós perdoardes os pecados, ser lhes eles perdoados, e aos que vós os retiverdes, ser lhes eles retidos. Evangelho segundo João, 20, 23. A fé em Cristo é o médico que nos aponta a necessidade da guarda dos mandamentos, pois a fé é aceitar toda a doutrina de Cristo. E Cristo disse, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Evangelho segundo Mateus, 19, 17. Segundo, na Epístola aos Romanos. Parágrafo 121. Uma trela de Lutero. Passamos agora ao versículo da Epístola aos Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Epístola aos Romanos. 3, 28. Antes de fazermos o comentário sobre este versículo, queremos relembrar um pequeno episódio da vida de Lutero. Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão, aliás numa linguagem clássica e elegante, que exerceu profunda influência sobre a língua e literatura alemãs, pois ele era de fato um grande escritor. Mas, na sua tradução, esteve longe de mostrar-se consciencioso. Fez maliciosas alterações na Bíblia, levado pelo seu sectarismo. Os nomes com que o povo designava os sacerdotes católicos e as suas vestes, Lutero na Bíblia os aplicou aos sacerdotes idólatras. 
usou no Antigo Testamento a palavra igreja para designar os lugares em que se adoravam os ídolos, e no Novo Testamento substituiu a palavra igreja, quando designava a igreja de Cristo, pela palavra comunidade. Onde a Bíblia traz a palavra justo, ele tomou como norma substituí-la pela palavra pio, explicando o que pio quer dizer aquele que tem fé, isto para favorecer a sua teoria de que ninguém pode ser justo, apenas podemos ter uma justiça exteriormente imputada, atribuída a nós por Deus que nos considera justos, embora realmente não sejamos. Onde se lê, a lei ou a braíra? Epístola aos Romanos, 4. 15. Ele acrescentou a palavra somente, a lei obra só mentira. Neste versículo de que ora tratamos, Lutero, para ajustá-lo à sua doutrina, acrescentou também a palavra somente assim traduziu, concluímos, pois, que o homem é justificado sem as obras da lei, somente pela fé. Uma católica reclamou contra o acréscimo desta palavra somente que não estava no texto. E Lutero assim respondeu numa carta dirigida a Link, se o nosso novo papista quiser importunar-nos por causa da palavra somente, responde-lhe logo, assim o quero doutor Martinho Lutero que diz, papista e burro são a mesma coisa. Assim quero, assim mando, ponha-se à vontade em vez da razão. E a frase de Lutero, se evolo, se jubeu, se te pro ratione voluntas assim quero, assim mando, ponha-se à vontade em vez da razão. Que, aliás, já era tomada de um escritor pagão, ficou célebre para indicar que uma pessoa se obstina numa opinião ou numa atitude, mesmo sabendo que está errada, como se diz também em português, é de pau, porque eu quero, é de pau, e bem bonito, é de pau, e tenho dito. Parágrafo 122 A argumentação de São Paulo Mas voltemos ao nosso versículo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Epístola aos Romanos 3, 28 Por esta palavra concluímos. Estamos logo vendo que São Paulo fez um argumento e chegou a uma conclusão. São Paulo, como é natural, quer mostrar a necessidade de se abraçar à religião de Cristo. O seu argumento para chegar a tal conclusão é o seguinte. No tempo em que fala São Paulo, o mundo inteiro está completamente fora do bom caminho, do caminho da salvação. Aqueles que viviam sob a lei natural caíram lamentavelmente nos erros mais deploráveis e nos mais horrendos pecados. É o que, depois de fazer as costumeiras saudações, demonstra o apóstolo, do versículo 18 até o fim do capítulo 1, descrevendo a depravação em que estavam mergulhados os gentios. São Paulo acusa-os por causa da idolatria, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de figura de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes, e de serpentes. Epístola aos Romanos, 1, 23. Adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito por todos os séculos. Epístola aos Romanos, 1, 25. E depois de acusá-los de pecados vergonhosos que são, não só contra a castidade, mas também contra a natureza. Os descreve como sujeitos a inúmeras perversões, cheios de toda a iniquidade, de malícia, de fornicação, de avareza, de maldade, cheios de inveja, de homicídios, de contendas, de engano, de malignidade, mexeriqueiros, murmuradores, aborrecidos de Deus, contumeliosos, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes a seus pais, incipientes, imodestos, sem benevolência. Sem palavra, sem misericórdia, os quais tendo conhecido a justiça de Deus, não compreenderam que os que fazem semelhantes coisas são dignos de morte, e não somente os que estas coisas fazem, senão também os que consentem aos que as fazem. 
Epístola aos Romanos, 1, 29 a 32. O capítulo segundo é endereçado aos judeus que estavam sob a lei mosaica. Antes de estudá-lo, porém, precisamos abrir um parênteses. Parágrafo 123 Um parênteses Para bem entendermos a argumentação de São Paulo, precisamos fazer um confronto entre o pensamento paulino e a mentalidade dos judeus. Estes estavam muito envaidecidos, julgando-se superiores aos gentios por causa da lei, que lhes fora dada por Deus e também muito confiados em suas próprias forças para a prática da virtude. Mas não sabiam estes judeus de uma coisa muito importante, é que a lei nada adianta como remédio do pecado, se Deus não der a sua graça, sem a qual não é possível observá-la. A lei é na verdade, santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom. Epístola aos Romanos, 7, 12 Porque é a expressão da vontade de Deus. Mas a lei, por si só... Não resolve o problema do homem, porque o que a lei nos traz é o conhecimento do que é pecado e do que não é, pela lei que vem o conhecimento do pecado. Epístola aos Romanos, 3, 20 Se a lei que foi dada pudesse vivificar, a justiça, na verdade, seria pela lei. Epístola aos Gálatas, 3, 21 O problema do homem não é somente saber o que é pecado e o que não é. O seu maior problema é este, quem o vivificará na luta contra o mal? Quem lhe dará forças para viver santamente, para evitar o pecado? Quem lhe dá forças para isto é a graça de Deus. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Epístola aos Romanos, 7, 14 Eu me deleito na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas sinto nos meus membros outra lei que repugna a lei do meu espírito e que me faz cativo na lei do pecado, que está nos meus membros. Infeliz homem eu, quem me livrará do corpo desta morte? A graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Epístola aos Romanos, 7, 22 a 25. A graça de Deus. Tinham os judeus e os gentios e tinham o suficiente para a salvação, pois Deus quer que todos os homens se salvem. Primeira Epístola a Timóteo, 2, 4 E não sabiam eles que esta graça que Deus lhes concedia era a graça de Cristo. Veja-se Atos 15, 10 e 11 Que Deus lhes dava por antecipação, em virtude dos futuros merecimentos do Salvador. Mas... Apesar de ter sido oferecida a todos esta graça, apesar de terem podido, com o auxílio desta graça, os gentios observar a lei natural, e os judeus, a lei mosaica, na realidade estiveram muitíssimo longe de observá-las como deviam. E a conclusão natural disto é que sejam substituídas a lei natural e a lei mosaica, que pela ingratidão e malícia dos homens vieram a dar num grande fracasso, sejam substituídas pela fé em Cristo. Pela religião de Cristo, que nos vem trazer a graça em muito maior abundância. Onde abundou o pecado, superabundou graça. Epístola aos Romanos, 5, 20 De forma que, segundo os desígnios altíssimos de Deus, a lei mosaica serviu para mostrar aos homens a necessidade imensa em que o mundo se achava de receber a Cristo, a sua doutrina e a sua graça. E é neste sentido que diz São Paulo, a lei nos serviu de pedagogo que nos conduziu a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do pedagogo. Epístola aos Gálatas, 3, 24 e 25 Parágrafo 124 Reatando o fio da argumentação. Fechado o parênteses, voltamos à argumentação feita nos três primeiros capítulos da Epístola aos Romanos. 
São Paulo quer demonstrar como não é mais suficiente nem a lei natural, nem a lei mosaica, uma vez que tanto sob o regime de uma como de outra, os homens pecaram da maneira mais desastrosa. Já mostrou, num grau seu cisapítulo, como os gentios, que estavam sob a lei natural, caíram nos mais abomináveis pecados. No capítulo 2 grau seu ciusega vez dos judeus. Estão eles muito orgulhosos de sua lei, falando com bastante desprezo a respeito dos gentios que são pecadores, e no entanto são eles, judeus, pecadores da mesma forma. Assim diz o primeiro versículo, és inexcusável tu, ó homem qualquer que julgas, porque no mesmo em que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque fazes essas mesmas coisas que julgas. Epístola aos Romanos, 2, 1 São Paulo se baseia neste princípio de que, seja qual for a lei sob a qual o homem se encontre, ou lei natural, ou lei mosaica, ou lei de Cristo. O que é fato é que não são justos diante de Deus aqueles que ouvem a lei, ou que leem as palavras da lei, mas os que cumprem o que a lei manda. Não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que fazem o que manda a lei, serão justificados. Epístola aos Romanos, 2, 13 Porque Deus há de retribuir a cada um segundo as suas obras. Epístola aos Romanos, 2, 6 E não há para com Deus acepção de pessoas. Epístola aos Romanos, 2, 11 Basta este princípio estabelecido por São Paulo para nos mostrar que erram os protestantes atribuindo ao apóstolo a doutrina de que o homem se justifica pela fé somente. Estabelecido o princípio de que são justos os que cumprem a lei, não os que a ouvem, São Paulo tira a conclusão de que os judeus já não são justos, nem agradáveis a Deus. Estão fora do caminho da salvação. Ele fala ao judeu de seu tempo. Se tu que tens o sobrenome de judeu e repousas sobre a lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e distingues o que é mais proveitoso, instruído pela lei, tu mesmo que presume ser o guia dos cegos, o farol daqueles que estão em trevas, o doutor dos ignorantes, o mestre das crianças, que tens a regra da ciência e da verdade na lei, tu, pois que outro ensinas, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que se não deve furtar, furtas, tu que dizes que se não deve cometer adultério, o cometes, tu que abominas os ídolos, sacrilegamente os adoras, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Epístola aos Romanos, 2, 17 a 24 Depois de mostrar o fracasso de ambos os lados, da parte dos gentios e dos judeus, depois de resolver uma objeção sobre as vantagens da circuncisão até aquele tempo, São Paulo vai enfeixar, no capítulo 3 o seu argumento, já temos provado que judeus e gentios estão todos debaixo do pecado, assim como está escrito, não há, pois, nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça bem, nem sequer um. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com as suas línguas fabricavam enganos. Um veneno de áspide se encobre debaixo dos lábios deles. Cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os pés deles são velozes para derramar sangue. A dor e a infelicidade se acham nos caminhos deles. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos deles. Epístola aos Romanos, 3, 9 a 18. Alguns protestantes de hoje ainda não compreendem este texto, porque se mostram apegados ao erro de Lutero, o qual aí enxergava a prova de que a natureza do homem está depravada completamente pelo pecado, de tal um modo que não possa haver nenhum homem justo. Aí não se diz que não pode haver justos na terra, mas sim que o mundo tinha degenerado de tal forma, que os justos praticamente haviam desaparecido, nos tempos que antecederam a vinda de Cristo. Não há nenhum. Explicação Tomás que é um modo de falar por hipérbole, figura pela qual se procura exagerar para encarecer. 
Desta figura usamos frequentemente dizendo. Não vejo nada. Quando o que vemos é muito pouca coisa. Uma hipérbole usou São João quando disse. Muitas outras, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Evangelho segundo João, 21, 25. E os judeus, quando disseram a respeito de Jesus, eis aí vai após ele todo o mundo. Evangelho segundo João, 12, 19. Todo o mundo, isto é, muita gente. Que podem existir justos na terra, que havia um ou outro naquele tempo. Isto se mostra em outros textos da Escritura. E José, seu esposo, como era justo. Evangelho segundo Mateus, 1, 19. Para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e ver chuva sobre justos e injustos. Evangelho segundo Mateus, 5, 45. Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores. Evangelho segundo Mateus, 9, 13. O que recebe um justo na qualidade de justo receberá a recompensa de justo. Evangelho segundo Mateus, 10, 41. Herodes temia João, sabendo que ele era varão justo e santo. Evangelho segundo Marcos, 6, 20. Haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência que sobre noventa e nove justos que não hão de mister penitência. Evangelho segundo Lucas, 15, 7. Havia, então, em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem justo e timorato esperava a consolação de Israel. Evangelho segundo Lucas, 2, 25. O centurião Cornélio, homem justo e temente ao Deus. Atos dos Apóstolos, 10, 22 O caso de Cornelio é típico, era um gentil, não era circuncidado, nem observava a lei de Moisés, ainda não conhecia a religião de Cristo e já é chamado justo. O que mostra que São Paulo fala de um modo geral. Em regra geral os gentios e os judeus, ou seja, todos os homens. Não eram justos diante de Deus, mas esta regra geral tinha exceções. No meio da depravação geral, alguns cooperavam com a graça de Deus e a ele eram agradáveis. Falando de maneira geral, a humanidade toda está, ao tempo em que fala o apóstolo São Paulo, no caminho do vício e da depravação. Nestas circunstâncias todos picaram e todos estão necessitando de um socorro, de uma intervenção especial de Deus, que redunde na glória divina. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Epístola aos Romanos, 3, 23 Se todos pecaram, se todos estavam naquele estado de corrupção e de miséria, a justificação, a reconciliação que Cristo operou na cruz, não foi merecida pelas obras dos homens, foi realizada gratuitamente por mera bondade divina, tendo sido justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que tem em Jesus Cristo. Epístola aos Romanos, 3, 24 E desde que pecaram demasiadamente, tanto os judeus como os gentios, é preciso que se estabeleça uma nova ordem de coisas, não se exige mais a obediência à lei mosaica, ela está morta. Deus quer que se abrace a religião de Cristo. Deus impõe a fé em Jesus Cristo, sem distinção alguma entre gentios e judeus. Agora sem a lei se tem manifestado a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus é infundida pela fé de Jesus Cristo em todos e sobre todos que creiam nele. Porque não há nisto distinção alguma. Epístola aos Romanos 3 21 e 22 E chegamos então ao texto apresentado pelos protestantes. Mas nada é melhor do que fazê-lo acompanhar das palavras que o seguem, para perfeitamente conhecer-lhe o sentido. Concluímos, pois, 
que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Porventura Deus só é dos judeus. Não é ele também dos gentios? Sim, por certo, ele o é também dos gentios, porque na verdade não há senão um Deus, que justifica pela fé os circuncidados e que também pela fé justifica os incircuncidados. Epístola aos Romanos, 3, 28 a 30. São Paulo fala aos romanos, que podem vir a ser trabalhados pelos judais antes, se é que já não estão sendo. No sentido de se julgaram obrigados a cumprir a lei de Moisés para poderem salvar-se. Fala a cristãos novos que podem pela leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, ficar com a ideia de que a circuncisão, a proibição de certas comidas, todas aquelas purificações e cerimônias ordenadas por Deus na lei antiga, ainda são obrigatórias. Faz-lhes ver então que em vista do estado geral do mundo, chegou agora o momento de Deus estabelecer um novo caminho para o homem se tornar um justo. A lei antiga vai desaparecer para dar lugar à fé em Cristo. Mas a fé em Cristo acarreta, é claro, a obrigação de obedecer a nova lei, a lei de Cristo, na qual se preceituam os dez mandamentos até com maior rigor do que entre os judeus. Em compensação estamos livres daquela escravidão de tantos preceitos, de tantas restrições, como estavam os judeus na lei mosaica. A fé em Cristo conduz à recepção dos sacramentos que Cristo apontar como necessários à salvação. A fé em Cristo leva a obediência a todos os preceitos que por Cristo nos são impostos na doutrina do Evangelho. Parágrafo 125 Não é assim a argumentação de São Paulo. A interpretação protestante que quer ver neste texto. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Uma prova de que as nossas obras, a observância dos mandamentos não contribuem para a justificação do homem, está completamente em desacordo com a argumentação apresentada por São Paulo. São Paulo apresenta a fé em Cristo, a religião de Cristo, como remédio contra o pecado. Para prová-lo, deplora aqueles crimes cometidos pelos pagãos, principalmente a idolatria que é contra o primeiro mandamento, os pecados de impureza que são contra o sexto, os homicídios que são contra o quinto, a desobediência aos pais que é contra o quarto São Paulo, o que mais deplora nos judeus é a falta de obediência ao sétimo. Ao sexto e ao primeiro mandamento, tu que pregas que se não deve furtar, furtas, tu que dizes que se não deve cometer adultério, e cometes, tu que abominas os ídolos, sacrilegamente os adoras. Epístola aos Romanos, 2, 21 e 22. E se destes crimes cometidos pelos gentios e pelos judeus, tira a conclusão de que eles não estão justificados diante de Deus. O que se segue de é que a observância dos dez mandamentos é necessária para a justificação do homem. Se ele apresenta, portanto, a fé em Cristo como realizadora da justificação do homem, é claro que não está dispensando o homem de observar estes mandamentos para viver como um justo diante de Deus. Está mostrando a fé em Cristo como o caminho para melhor observá-los. O remédio para a depravação não seria de forma alguma Deus desobrigar o homem da prática dos dez mandamentos. Isto seria levá-lo a uma depravação ainda maior. A saber, antigamente se fazia o mal, desobedecendo a Deus. Agora se faria o mal, sem medo algum de desagradar-lhe. Porque ele, dando-se por vencido, teria desistido de exigir do homem a prática do bem. Exigindo somente a fé, e não mais a observância do decálogo, como um meio para obter-se a salvação. Não seria um remédio para o pecado, seria piorar horrivelmente a situação moral do mundo. A fé em Cristo é o remédio para o pecado, porque, embora Cristo exija a observância dos dez mandamentos com maior perfeição do que antigamente, sede vós, logo, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 48
Ele nos orienta admiravelmente para a verdadeira santificação, ensinando-nos a não confiar nas nossas próprias forças e a implorar continuamente o auxílio da sua graça. Sem mim não podeis fazer nada. João 15, 5 Ele, cheio de graça, de cuja plenitude todos nós recebemos, nos veio distribuir esta vida da graça mais abundantemente, eu vim para elas terem vida, e para terem maior abundância. Evangelho segundo João, 10, 10 É neste sentido que o homem é justificado, que a humanidade tome o caminho da justiça, da santificação, pela fé em Cristo e sem as obras da lei, isto é, sem mais obrigação daquelas cerimônias e prescrições do Antigo Testamento, que serviam apenas de preparação para a justiça cristã que nos foi trazida pelo Evangelho. 